துவங்கின காரியம் வெற்றிய முடியும் உன் விசுவாசம் கத்தர் மேல வந்து தான் ஜெயிச்சிருவேன் பாவம் தான் என்ன நினைக்கிறீங்க இதே போய் ஆண்டோட கேட்டு ஆண்டு வர வசனம் சொல்லு நல்லா இருப்பேன்னு நல்லா இருப்பேன்பா முதல் என்ன கேட்கும் அங்கே இப்படிதான் கேட்கும் விட்டேன் <laughs> <laughs> ஒரு முறை கூட ஃபேத் ஃபேமிலி சபையின் சார்பாக உங்களை யாவரையும் வாழ்த்துக்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிரியதிப்பார் ஹால லூயா இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ரட்சிப்புங்கிற தலைப்புலேயே முக்கியமான ஒரு பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கும் இது ஒரு பெரிய ஒரு 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 சேலஞ்சிங்கான ஒரு பகுதி பாவம் ஹால லூயா வேதம் சொல்லுது கோபப்பட்டாலும் பாவம் செய்யாதே அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் என்ன இருந்தாலும் நம்மளை சுற்றி இந்த பாவம் வந்து வந்துட்டே இருக்குது சிலவங்க பாவத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டும் சில பாவத்திலிருந்து வெளியில் வர முடியாமல் இருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலீங்க ஒருவேளை நீங்கள் கூட ஒருவேளை ஏதோ ஒரு பய ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பீங்க ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்திலேருந்து நீங்கள் வெளியே வர முடியாமல் இருப்பீங்க பாவத்தை பார்த்து ஒரு பயம் இருக்கும் இந்த பாவம் நம்மளை தொற்றுமோ இந்த பாவத்தை நம்ம செஞ்சுருவோமோ அது தப்புன்னு தெரியும் ஆனால் அது நம்மளை நம்மளை இச்சித்து கொண்டு இருக்கும் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பார்த்து நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் விசுவாசிக்கு இப்படியெல்லாம் பயப்பட்டு இருக்கணுமா இதுதான் தேவம் நமக்கு வைத்ததா பாவத்தை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கணுமா பாவம் இன்னும் பாவத்தில் இருக்கணுன்றது வந்து எழுதப்படாத விதியா இல்லை எழுதப்பட்ட விதியா உண்மைதானா உண்மையா கன்ஃபியூஷன் இருக்காதுல்ல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லை காலையில் தான் வந்தீங்களோ ஹேவனோன்னு எடுத்தா காலையில் தான் அவங்க மேலே தீக்கில் இறங்கின மாதிரி ஒன்றும் புரிய போல மானுட்ட ஒர்க் ரொம்ப அசுத்தியாக இருக்கிறது சின்ன ஸ்மெல்லாம் அடிக்குது என்னென்னு இன்னும் விளங்கவில்லைன்ற மாதிரி அப்படி இருக்கீங்களா ஒரு சினிமாவில் ரெண்டு பேர் கீழே இறங்கி வருவாங்களே இந்த பூலோகத்துலேருந்து சாரி பரலோகத்திலிருந்து பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்து ஓஹோ ஒரே துர்நாத்தமா இருக்கிறது பூமியை நெருங்கி விட்டோம் என்று நினைக்கிறோம்ன்ற மாதிரி புரியவில்லை உம் சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் மானிட வர்க்கத்தை பத்தி தெரியவில்லை பாவம் என்றார் அப்படி இருக்கிற அப்படிதான் இருக்கும் முகம் எல்லாம் அப்படிதான் ஹால லூயா சோ சிஸ்டர் பிரதர் திஸ் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் திங் நிறைய விசுவாசிகள் இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா பாக்குறாங்க பட் இது பெரிய சேலஞ்சான விஷயம் அல்ல ஹாலலூயா ஹாலலூயா ஒரு சில வசனங்கள் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அதை குறித்து தெய்வம் என்ன சொல்றாரு ஹாலலூயா ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய எட்டு ஒன்பது வசனங்களை ஒரு படிங்கி பார்க்கலாம் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் சொல்லுங்க பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் கமா ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான் பிசாசுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார் தேவனால் பிறந்த எவனும் சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் சிஸ்டர் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்ய மறுபடி படிங்க தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து யாருடைய வித்து இயேசுவின் வித்து யாருக்குள்ள தரித்து இருக்கு நமக்குள்ள சரி அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் போதும் சிஸ்டர் எப்படி தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் நம்ம ஆளுங்க அழகா சொல்லுவாங்க 
அடிக்கடி சொல்லுவேன் பிள்ளை பிறந்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அப்பனை மாதிரியா அப்பனை மாதிரியே தான் அப்பம்மா அம்மா மாதிரியே மூக்கு எங்கெல்லாம் பாடாங்க பாருங்க நெற்றி வந்து அப்பா கண்ணு வந்து தாத்தா மூக்கு வந்து பாட்டி உதடு வந்து சித்தப்பா கண்ணா வந்து பெரியப்பா ஆஹா எப்படி எல்லாம் போட்டு சுத்துறாங்க பாருங்க ஒரு முகத்தை வச்சு பிறந்த உடனே இல்லையா பிள்ளை யார் மாதிரி இருக்கு பிள்ளை ஆனா பெண்ணா இதெல்லாம் கேக்குறீங்களா இதெல்லாம் சூப்பரா விசாரிப்போம் நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஒருவேளை காமெடியா இருந்திருக்கலாம் நான் நான் நிறைய பேர் அதை சொல்றது வழக்கம் பிள்ளை அப்பா மாதிரி இருக்கா அம்மா மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லாதீங்க ஆண்டவர் மாதிரி இருக்குது ஹாலோ லூயா தேவனால் பிறந்தது மாம்ச சித்தமோ ரத்தமோ மாம்ச சித்தமோ அல்ல இது முடிவு பண்ணது தேவனுடைய வித்து ஹாலோ லூயா நீங்க சிறு வயதுல இருந்து அவை நீ பிறந்து வளர்ந்து கத்தருடைய சத்தியத்தை அறிஞ்சு பாவத்துக்கு சாபத்துக்கு மறித்து இருக்கிறேன் என்று சத்தியத்தின்படி விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிற்பாடுதான் அவன் கத்தருடைய பிள்ளை அப்படி கிடையாது நீ ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கல நீ கத்தருடைய பிள்ளை இருக்கல அப்போ ஓம் வித்து என்னது ஓம் வித்து தான் அவன் வித்த யார் கொடுத்தா கத்து கொடுத்தா நீ அவருடைய வித்தாம இருக்கு நீ ஒருவேளை ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு காலதாமதம் ஆயிருக்கலாம் நீ விசுவாசத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு லேட்டா வந்திருக்கலாம் நீ பிறந்திருக்கிற தேவனால அப்படித்தானே விசுவாசனால தேவனால நம்ம பிறந்திருக்கோம் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம் ஆனா உனக்கு பிறகுற பிள்ளை எல்லாமே யாரு தேவனுடைய வித்து ஹாலலூயா இங்க பாருங்க இங்க இந்த வசனம் ரொம்ப கவனமா கவனிக்கணும் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஊர்ல பேசுறாங்களா தெரியல உண்டாயிட்டாங்களா சொல்லுவாங்களா அவங்க உண்டாயிருக்கிறாங்க அது என்னது கன்சீவ் ஆயிட்டாங்க அப்படித்தானே கன்சீவ் ஆயிட்டாங்க கரைஞ்சிடுச்சா கரைஞ்சிடுச்சா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த வசனத்துல ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப கவனம் இருக்கு பிசாஸ் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் வெளியோ நீங்க தேவனாலதான் பிறந்திருக்கிறீங்கன்னு உங்க அம்மா அப்பா விசுவாசிச்சாங்களோ இல்லையோ நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க அதனால நீங்க ரட்சிப்படைந்திருக்கீங்க அதாவது மறுபிறப்பு பெற்றிருக்கிறீர்கள் அதுக்கு பிறகு ரட்சிப்பு மறுபிறப்பு பெற்றிருக்கீங்க நீங்க பிறந்துட்டீங்க பாவம் ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில உண்டாயிருக்கலாம் ஹலலுயா உண்டாயிருக்கும் ஆனா நீ பிறந்தது தேவனால் ஹலலுயா நீ பிறப்படைந்து ஒரு மனுஷ உருவெடுத்து இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறேனா தேவனால் பிறந்திருக்கிறேன் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் ஏன் அவருடைய வித்து அவனுக்கிட்டே இருக்கும் ஹாலலூயா ஹாலலூயா இந்த விதை வாங்குறீங்களா விதை இந்த நம்ம பிளாக் ஆஃபீஸ்ல கிடைக்கும் இல்ல பிளாக் ஆஃபீஸ் சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் இந்த பிடபிள்யூடிக்குள்ள அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் பிளாக் ஆஃபீஸ் சொல்லுவாங்க நான் பிளாக்னோடனே பிளாக்காக இருக்கும்னு நினச்சிருக்கேன் பிளாக் ஆஃபீஸில் இந்த உரம் உரம்லாம் கொடுப்பாங்க இதில் பிறகு நான் உரம் இந்த விதைகள்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு சில விதைகள் கிடைக்கும் சில அங்கெல்லாம் வெரைட்டியாக இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனி விதைகள் வச்சுருப்பாங்க அந்த விதையில் ஒரு குறிப்பிட்ட விதையை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் விதைச்சா எந்த விதை தேரும் மண்ணை பார்த்தோடனே இது பரவாயில்லையே தே தேங்காவை வாங்கிட்டு வரீங்கன்னு வைங்களேன் மண்ணில் விதைச்சிட்டீங்க அதுக்கு உடனே ஆசை வருது பரவாயில்லையே இந்த இந்த மண் நல்லா இருக்குது நம்ம பணம் பண பனையாக வளருவோம் அப்படின்னு நினச்சிதா நினச்சிதாங்க ஏன் அது தேங்காவாக வந்து விதைச்சி தேங்காய் தேங்காய் தான் ஏத்தன் கண்ணுக்கு மூட்டில் எது புடைக்குமா ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா கேட்டிருக்கீங்களா ஏத்தன் கண்டுன்னு மூட்டில் புளியம் கன்று வரும் அப்படியா ஏன்னா நல்லது அந்த வாழை நட்டு இருக்க இடத்துல செழிப்பா இருக்கும் உன்ன புளி நினைச்சு புளி ரொம்ப வறண்டு போயிருக்கும் அப்படித்தானே ஆஹ் மனுஷன் இப்படி தவறா நினைக்கிறான் 
ஆனால் அந்த ஆள் கிடையாது நான் வேஸ்ட்டு நான் குப்பை நான் அசுத்தம் நான் ஒன்றும் இல்லை என் அப்பம் பாவி அம்மா பாவி நானும் பாவி அப்போ உலகத்தே நீ பார்க்க பார்க்க சத்ரு ஒன்ன தவறா உன்னுடைய இருதயத்துல வார்த்தையால சில சூழலால விதைச்சிட்டு இருக்கான் ஆனா நீ முளைப்பது எப்படி முளைச்சிருக்க நீ மனுஷன் தானே முளைச்சிருக்க ஆனா என்னன்னா உன்னுடைய குணாதிசயங்கள் மாற்றப்படுது தேவன் தவறான விதைய உன் இருதயத்தில் விதைக்கிறதுனால மறுபடி விதைக்கிறான் மறுபடி விதைக்கிறதுனால சிஸ்டர் ஒரு விஷயம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பது வரைக்கும் இந்த பூமியில எந்த பிள்ளையும் பாவத்தினால் கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தினால பிறக்கப்பட்டது ஏசு கிறிஸ்து மறித்து இந்த பூமியில சகல பாவங்களையும் அவர் முற்றிலுமாய் தன்னுடைய சரீரத்தில் வாங்கினதுக்கு பிற்பாடு பிறந்த குழந்தை அத்தனையும் பரிசுத்தமாக தான் பிறந்தது அதற்கு பின்ன ஏன் அந்த பிள்ளை பாவம் செய்தது அப்படி என்றால் அந்த பிள்ளையுடைய இருதயத்தில் ஏதோ ஒரு பாவ விதை களையாய் விதைக்கப்பட்டது அது உண்டாயிற்று பிறந்தது என்னவோ நீங்க பரிசுத்தமாதான் ஆனால் உங்களுக்குள் உங்க இருதயத்துக்குள் விதைக்கப்பட்ட விதை பாருங்க உண்டாயிற்று பாருங்க அது என்னதுன்னா பாவ விதை இல்லாம என்கிற விதை குறைவு என்கிற விதை பாவன என்ன தெரியுமா இல்லாம இருக்கிறதும் நீங்க பாவத்தில் தான் இருக்கிறீங்க குறைவோட இருக்கிறதும் பாவம் தான் குறைவு உங்க வாழ்க்கையில் எப்படி வந்திருக்கும் குறைவு எப்படி வந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க பிசாசு உன்னை ஒன்றும் இல்லாதவன் ஒன்றும் இல்லாதவன் ஒன்றும் இல்லாதவன் என்று தொடர்ந்து உன்னை நோக்கி விதைச்சிட்டே இருந்தான் மனுஷன் மூலமா விதைச்சிருப்பான் நீ சூழலை சந்திக்கும் பொழுது உனக்கு ஆற்றல் இல்ல உனக்கு வல்லமை இல்ல உனக்கு பணம் இல்ல உனக்கு குறைவு அது இல்ல ஞானம் இல்ல இது இல்லைன்னு இல்லை 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 என்பதை உன் இருதயத்தில் விதைக்க விதைக்க நீ அதை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள என்ன நடந்தது வாழ்க்கையில பாவம் வந்துருச்சு இல்லை என்பது வெளியில இருக்கலாம் ஆனா இல்லை என்பது தேவனால் பிறந்தவனுக்கு இல்லை சிஸ்டர் புரியுதா அதாவது நீங்க பிறக்கும் பொழுது பாவம் இல்லாம பிறந்தீங்க இப்ப பாவம் எப்படி வந்துருச்சு எப்படி வந்துச்சு சிம்பிளா புரிய வைக்கிறேன் உங்க அப்பா ஆயிரம் கோடி சொத்து வச்சிருக்கிற அஞ்சே வருஷத்துல ஐநூறு ரூபாய்க்கு கூட வழி இல்லாம காலி பண்ண முடியுமா முடிஞ்சிடும் காலி பண்ணிட்டீங்க யார் தப்பு யார் தப்பு உங்க அப்பா தப்பா உங்க தப்பு தானே ஏன் உங்க தப்பு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தாலே பெருசா ஆயிரம் கோடி வரைக்கும் வளர முடிய இந்த நாட்டுல ஆயிரம் கோடி ஏற்கனவே உனக்கு தந்தா உனக்கு தாழ்ந்து முழுவதும் இருக்குது ஆனா நீ அதை பயன்படுத்தாம நீ ஒன்றும் இல்லாதவன் என்று நீ உன்னை கருதினாய் சூழல் உன்னை நெருக்கும் போது சூழலுக்கு கீழ்படிஞ்ச பிரச்சனை உன்னை நெருக்கும் போது பிரச்சனைக்கு கீழ்படிந்த மனுஷர் உன்னை ஏமாற்றும் பொழுது அறியாமையில் நீ சிக்கிட்ட அறியாமை கூட ஒரு பாவம் புரியுதா இப்படி நீ சிக்கி சிக்கி ஆயிரம் கோடி காலி பண்ணிடலாம் அப்ப இது யார் தவறு எப்பா உனட்ட பணமே இல்லைன்றது பிரச்சனை கிடையாது பணம் இருக்கிறதும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா உன் உன் இருதயத்தில் எது விதையாய் விதைக்கப்படுகிறது நீ யார் என்ற விதை சரியா உனக்கு விதைக்கப்பட்டால் உன் வாழ்க்கை மாறும் கத்தூர் உன்னை பரிசுத்தமாக அந்த பூமிக்கு கொண்டு வந்தார் ஆனால் அந்த பூமி உன்னை பார்த்து சொல்லுது நீ வீணானவன் என்று நீ அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நீ வீணானவன் என்பதை விசுவாசிக்கிறாய் வீணாய் போறாய் புரியுதா உண்மைதானே சிலவங்க சொத்துக்களை இழந்திருப்பீங்க சிலவ நன்மை இழந்திருப்பீங்க சிலவங்க பரிசுத்தத்தை இழந்திருப்பீங்க எதனால இழக்கப்பட்டதுன்னு எங்களுக்கு தெரியுமா இங்க உலகம் ஒன்ன சொல்லிச்சு இது ரைட்டடா இதுதான் சூப்பரு ஏ இது நல்லா இருக்குண்டா இல்லடா அது தப்பு எங்க அம்மா அப்பா சொல்லியிருக்காங்க தப்புன்னு இல்லை இல்லை நல்லா இருக்கும் இது சூப்பரா இருக்குண்டா நீ அதில் வஞ்சிக்கப்படுகிறாய் ஏற்றுக்கொள்கிறாய் உலக மனுஷன மாதிரி நீயும் புறப்படுற வஞ்சிக்கப்படுற பாவத்துக்குள்ள விழுந்துட்ட 
பத்து பேர் இருப்பாங்க பத்து பேரும் ஒரே காரியத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க நீ போய் சொல்லுவா உங்கள்ட்ட நான் இந்த காரியத்துக்காக நான் ட்ரை பண்றேன் நான் ட்ரை பண்ணி நீங்க எப்ப எப்ப ட்ரை பண்ணீங்க நாங்க இதுதான் முத தடவை நாங்க ஏழு வாட்டி செவன் டைம்ஸ் நான் சொல்லட்டுமா உனக்கு வச்சிருப்பாருப்பா அவன் ஏழு வாட்டி முயற்சிருக்கான் அவன் தோல்வியில இருக்கிறான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியல நீ ஏழு வாட்டி அவன் தோத்துருக்கான் அப்படின்னா அவன்ட்ட தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் அவன் கூட்டமே சேராத அவன் பக்கத்துல நீ சேராத நீ வந்திருக்கிற முத வாட்டியா கத்தர் உனக்கு செய்வாரு நீ துவங்கின காரியம் வெற்றியா முடியும் உன் விசுவாசம் கத்தர் மேல இருந்து தான் நீ ஜெயிச்சிருவேன் பாவம் என்ன நினைக்கிறீங்க சிஸ்டர் பிரதர் பாவம் என்ன நினைக்கிறீங்க நான் சொல்லட்டுமா சில பாவங்களை நம்ம அதிகமா செஞ்சு செஞ்சு அனுபவித்து இல்ல கேட்டு இதுதான் பாவம் நினைக்கிறோம் நான் சொல்லட்டுமா கீழ்ப்படியாமை என்பதுதான் மிக பெரிய பாவம் யாருக்கு கீழ்ப்படியாதது தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு நீ நல்லா இருப்ப எப்படி நீ நல்லா இருப்பாரு நீ அதை ஏற்று ஆமாண்டவர நான் நல்லா இருப்பேன் அப்படி நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன கீழ்படுதல் இந்த கீழ்படுதல் இல்லாததுனாலதான் பாவம் உள்ளது ஏன்னா நீ கீழ்படியில வச்சுக்கோ நீ கீழ் பாண்டு சொன்ன நீ நல்லா இருப்பேன்றாரு உடனே நீ என்ன செய்யற பக்கத்து வீட்டுல பெரிய மாட்ட போய் கேக்குற நல்ல இருப்பேன் நானு நல்லா இருப்பேன் எப்படி இருக்கும் போபோ நல்லா இருப்பேன் அடுத்த ரவுண்ட் உங்களுக்கு திரும்ப மனசுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்காது பெரியம்மா நல்லா சொல்லலையே பெரியம்மா பெரியம்மா நான் நல்லா இருப்பேண்ணா நல்லா இருவேன் பெரியம்மா நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டோ இதே போய் ஆண்டோட கேட்டுப்பாரு ஆண்டு ஒரு வசனம் சொல்லுது நல்லா இருப்பேன்னு நான் நல்லா இருப்பேனப்பா முதல்ல என்ன கேட்கும் அங்க இப்படிதான் கேட்கும் நல்லா இருப்ப ஓ அடுத்த ரவுண்டு ஆண்டு ஒரு நான் நல்லா இருப்பேனா நல்லா இருப்பா போடா பக்கத்து பெரிய என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க கெட்டு போயிருக்க மாட்டாங்க நல்லா இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க நல்லா இருக்கிறவங்கள பார்த்தோடனே நான் நல்லா இருப்பேனா நல்லா இருக்கக்கூடாதுக்கோ நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துல வந்துருக்கேன் தெரியுமா நீ என்ன மேல ஏறீங்க யோசி இப்ப இப்படிதான் போய் சொன்னான் சகோதரர்கள்ட்ட நான் நல்லா இருப்பேன் அதாவது அவன் அப்படி சொல்லல இவனை புரிஞ்சுது இத்தனை கதிர்கள் சேர்ந்து என்னைய சுத்தி மணங்கி நின்னுது ஒரு கதிர் மட்டும் நிமிந்துனது அவங்களுக்கு பெட்டா வெளிச்சமா புரிஞ்சுது ஏண்டா நீ தலைவனா இருப்பியா சின்னப்ப ஒன்னா நாங்க தொழணும் வாடகி உனக்கு வச்சிருக்கண்டி கோட்டி எங்க போட்டாங்க குண்டுல போட்டாங்க ஹலோயா தேவன் நியமித்த தரிசனம் உன்கிட்ட தோக்கே தோக்காது நீ கத்தருடைய பிள்ளையா தேவனுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் செவி கொடுக்கல ஏன்னா நீ உலகத்துக்கிட்ட சில காரியத்தை நீ சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் உன் புருஷன்ட உன் பிள்ளைகள்ட்ட உன் நெருங்கினவங்கள்ட நீ உண்மையை சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா சில ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க தூக்கி போடுவாங்க அப்ப நீ என்ன செய்யணும் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் நல்லா இருப்பேன் நாங்க நல்லா இருப்பேன் வந்ததோட என் வாழ்க்கையை போச்சு பாலலோயா தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்ய ஹலலோயா பாவம் என்ன தெரியுமா நீங்க ரொம்ப தெளிவா இருங்க சிஸ்டர் பிரதர் பாவம் நான் சொல்லிட்டு போயிடலாம் விபச்சாரம் செய்யாதே பொய் சாட்சி சொல்லாதே இச்சியாதே இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிடலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் 
பிசாசு உங்களை இப்படிதான் வச்சிருக்கிறோம் இதெல்லாம் செய்யப்படாது நான் அதெல்லாம் செய்யல நிறைய விசுவாசிகள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நாங்கள் விபசாரம் செய்யவில்லை இந்த பாவம் செய்யவில்லை கொலை செய்யவில்லை பொய் சாட்சி சொல்லவில்லை உண்மையாகவே இருந்தோம் பிணையா நீ உருப்படல அது உடனே சொல்லுவாங்க அது நல்லவங்க எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கும் எங்கன்றா கண்டுபிடிச்சிய எங்கன்றா கண்டுபிடிச்சிங்க ஒரு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஞாபகம் இருக்கு இப்போ பார்த்துருக்கீங்களா நான் அடிக்கடி கேட்பேன் நல்லது செஞ்சா நமக்கு ஓத்தரம் தான் வரும் பாஸ்டர் நான் நல்லதே செஞ்சேன் செய் இன்னும் செஞ்சுட்டே இரு என்ன அப்படி பண்ண பண்ணட்டும் உன்னை உயர்த்திட்டே இருப்பார் கத்தர் ஹலலுயா கோபம் வரும் நீ நன்மை செய்யும்போது உனக்கு விரோதமாக எழும்புவாங்க நன்மை செஞ்சவங்களே உங்களை உங்களை அசிங்கமாக பேசுவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க கோபம் வரும் உடனே ஆனால் நீ பாவம் செய்யாதேன்னு இருக்கு கோபம் வந்தாலும் பாவம் செய்யாதே தேவனோட தொடங்கினீங்கன்னா தேவனோட தான் முடிக்கணும் ஆவியில் தொடங்கினா ஆவியில் தான் முடிக்கணும் ஹலலுயா அப்போ கவனமாக கவனிங்க நீங்க பிறந்தது உங்க அம்மா அப்பா சில வேலை பிறப்பால தேவனை அறியாதவர்களா இருக்கலாம் பிறந்துட்டீங்க இப்ப தேவனை அறிஞ்சிட்டீங்க நீங்க தேவனால மறுபடியும் பிறந்திருக்கீங்க உங்க அப்பா அம்மா தேவனாலே பிறந்தவர்கள் தேவனை அறிந்தவர்கள் அவங்க விசுவாசிக்கிறீங்க ஒருவேளை விசுவாசிக்க கூடாமல் போயிருக்கலாம் ஆனாலும் நீங்க எப்படி பிறந்திருக்கீங்கன்னா பரிசுத்தமா தான் பிறந்திருக்கீங்க அதாவது பரிசுத்தம்னா தேவன் வைத்திருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களையும் அனுபவிக்கிற தகுதி ஹலலுயா தகுதியோட தான் இருக்கிறீங்க ஆனா நீ தகுதி இல்லாதவன் என்று பிசாசு இங்க ஏதோ ஒரு கலைய விதைய மோசமான விதைய உங்க இருதயத்துல விதைக்கிறான் அந்த விதைக்கு நீங்க செவி கொடுக்கும் பொழுது அது பாவமா மாறும் இல்லாமை குறைவு என்னால முடியலங்க நான் இந்த பாவத்தில் அப்படியே படுத்து கிடக்கிறேங்க கிடையாது உங்க அறியாமையினால படுத்து கிடக்குறீங்க ஹலலுயா எஸ் சிஸ்டர் பிரதர் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு பாவம் வந்துருச்சுங்க சொல்ல சொல்லுவாங்க ஐயோ இந்த பாவத்தை விட்டு எனக்கு எல்லாத்தையும் விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் பிரதர் ஆனா அந்த குறிப்பிட்ட இந்த பாவத்தை விட்டு என்னால வெளியே வரவே முடியலையா என்னால வர முடியல நான் எவ்வளவு ஜபிச்சு பாக்குறேன் எப்படி எவ்வளவு ஜபம் பண்ணி பாக்குறேன் ஆனா எனக்கு இந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வர முடியலன்னு வாங்க எப்ப நீ ஜபிக்கிறதுனால பாவத்தை விட்டு வெளியே வர மாட்டேன் நீ விசுவாசி பதினால் வருவேன் தேவன் உன்னை அரண்மனை வீட்டு சாப்பாடு தானே சாப்பிடுவான் வெளியில வந்து சாப்பிடறதுக்கு உனக்கு ஆசை இருக்கலாம் ஆனா அதை விட விசேஷமா உனக்கு உனக்கு இங்க பகிர்ந்தளிக்கும் பொழுது நீ தீமையில போய் விழுவ அசுத்தமான ஃபுட்டை சாப்பிடுவ வெளியே வந்து ஒருவேளை தொற்று பண்ணி நாக்கால தொட்டு பார்த்திருப்பேன் ஆனா இந்த டேஸ்ட் இந்த டேஸ்ட் வித்தியாசம் கண்டிப்பா தெரியும் உங்களுக்கு உண்டா இல்லையா நீ கத்துருடைய பிள்ளையா இருந்தா இந்த டேஸ்ட் உனக்கு கரெக்டா தெரியும் ஹலோயா கண்டிப்பா உனக்கு அது புளிக்கும் வேற வழி இல்லங்க இப்படி எல்லாம் நீ ஏதோ ஒரு வழியில மனக்கடினத்தையும் இருதய கடினத்தை ஏற்படுத்தும் பாவத்தில் விழுந்து புரியுது உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இன்னைக்கு எந்த பாவத்தில் அதிகமா விடுறாங்க தெரியுமா பாவம் செய்யக்கூடாது தெரியும் இருதய கடினம் கோபம் வந்தாலும் பாவம் செய்யாதேன்னு கர்த்தரி சொன்ன காரணம் அதுதான் இருதய கடினம் செய்யக்கூடாது செய்ய மாட்டேன் பயன்படுத்தி சத்துரு நீங்க சர்ச்சுக்கு வரலாம் தேவன் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கலாம் உங்க லைஃப் பர்ஃபெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கும் ஆனா ஏதோ ஒரு சோதனை வரும் பொழுது நீங்க சத்துருக்கு இடம் கொடுத்து மன கடினம் உண்டாகும் நான் உண்மையா இருந்தேனே என்னை ஏன் இப்படி பண்ணா நான் உண்மையா தானே இருந்தேன் நான் இந்த தப்ப பண்ணுவேன் 
no it's wrong hallelujah yena ninga devanal pirandirukinga kurippitta manisha onna pa mind pannala mind pannama irundirukala edho oru nerukam vandirukala prachana ungala soolndirukala adhe thappa nee edhu seiyano nee andha aal illaye hallelujah purida oru vela un vaalkaila edho oru paavam unda irukala ana adu kalanju poirum ana nee pirandu onna veli eduthutar eppadi parishuddham onna veliya எடுத்துட்டார் இனி நீ என்ன செய்ய முடியும் இப்படிதான் வளர முடியுமே தவிர பாவத்தில் வளர முடியாது புரியுதா நான் சொல்றது புரியுதா ஹலோ லூயா பிரைஸ் லோனா ஒன்று ரூபாய் அஞ்சு இடங்க அஞ்சு பதினெட்டு தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் எப்படி தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பொல்லாங்கல் அவனை தொடான் தேவனால் பிறந்த யாரு நீங்களும் நானும் என்னவா காக்கப்படுகிறோம் எதுல இருந்து தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பாருங்க தன்னை காக்கிறான்ற ஒரு மேட்ருக்கு பதில் புரிஞ்சுக்கோங்க தன்னைத்தான் காக்கிறது இல்லை அர்த்தம் இது தன்னைத்தான் காக்கிறது இல்லை அர்த்தம் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் அப்படின்னா என்ன பாவம் ஒரு மனுஷன் தான் செய்யறான் தன்னைத்தானே செய்கிறான் பாவம் செய்யாமல் இருப்பது தன்னைத்தானே தான் ஆனா தேவனால் பிறந்ததினாலே அவன் தன்னைத்தானே பாதுகாக்க முடியும் புரியுதா சத்தியம் புரியலையோ இல நீ பாவம் செஞ்சிருக்கீங்களா பாவம் செய்யாதவன் கை தூக்கு நம்ம அந்த மொத்தத்தில் பிடிக்கிறதா நம்ம வேலை பாவம் செய்யலை எல்லாம் நல்லா செஞ்சிருக்கீங்க நல்லா செஞ்சிங்களா வச்சு நீங்க தானே தப்பு செஞ்சீங்க பாவம் செய்யறதுக்கு ஓ இல்லை பாச நல்லா இருந்தேன் இவன் ஆக்கும் ஒரு நாள் அவன் தொடங்கி விட்டுருப்பான் அப்படிதானே தொடர்ந்து செய்யறது காரணம் யாரு நீ தானே நீ தானே நம்ம தானே தன்னை தானே தானே பாவம் செஞ்சோம் உங்க இல்லாமை குறைவுக்கு கூட வேற யாரு காரணம் கிடையாது நம்ம தான் அதுவும் பாவம் தான் அப்ப நீங்க தானே பாவம் செய்ய காரணம் இருந்து காரணம் வந்து உங்கள்ட்ட விதைக்கப்பட்ட தவறான விதை அப்ப தன்னை தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை தான் காக்கிறான் அப்படின்னா தேவனால் பிறந்தவனுக்கு பலன் இருக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுகிற பலன் சக்தி இருக்கு பாவம் செய்யாத என்ன நீங்க எல்லாரும் செஞ்சிருவீங்களா செய்யாம நான் சொல்லட்டுமா பிறப்பாலே கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் கை தொகுங்க பிறப்பாலே நான் பிறக்கும் போதே கிறிஸ்தவன் இல்ல அப்படின்னு நான் இப்ப சொல்றேன் உங்க அப்பா அம்மா பாவம் செய்யன்னு சொன்னாங்களா பாவம் செஞ்சுட்டாப்பிள் அப்படின்னு போய் சின்ன வயசுல சொல்லி விட்டாங்க கிடையாது இல்ல ஏ நல்ல பிள்ளையாருடா எல்லாரும் கட்டதான் சொல்லி விட்டுருப்பாங்க நீங்க எப்படி பாவம் செஞ்சீங்க எப்படி பாவம் செஞ்ச முடிஞ்சது எப்படிங்க பலன் இல்ல பாவத்தை செய்யாத பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கல அதனாலதான் நீங்க லைட்டா நோண்டுறவனே விழுந்துட்டீங்க புரிஞ்ச இது முக்கியமான மேட்ரு சிஸ்டர் இது நமக்குள்ள சப்ஜெக்ட் இல்ல நமக்கு இனி வரும்ன்ற மாதிரி இந்த நோண்டி இந்த இதுதான் இன்னைக்கே கூட உங்களுக்கு அட்டாக் வரலாம் நான் ரொம்ப பிராங்கா பேசுவேன் அட்டாக் வரலாம் ஆமா நீ நல்லா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்றதும் சில உங்களுக்கு பிடிக்கும் நல்லா இருக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்ல மாட்டீங்க நல்லா இருக்க மாட்டேனா அழுது தீட்டு கொள்றது மற்றது நல்லதா நல்லா இருப்பேன்னா சிலங்க அப்படி ஏற்றணும் நல்லா இருப்பேனா சிஸ் நல்லா இருப்பேன்னா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க நல்லா இருக்க மாட்டேன்னா நானா விட அப்படி போனோம் இது என்ன செய்யணும் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு என்ன தெரியுமா நல்லா இருப்பேன்னு சொன்னா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க நல்லா இருந்தாலும் யாரும் தெரியாம மறைச்சு போறது 
கண் வச்சிருவாங்களாம் என்னது கண் வச்சிருவாங்க இப்படி எல்லாம் போறதுனாலதான் உங்க ரூட்டுக்கு வருவான் கண்ணு உங்க மேல வச்சிருவான்னு நீங்க பயந்தீங்கன்னா உங்க கூட யாரு வர்றது அதுக்கு தகப்ப ஒருத்தர் இருக்கு அவன் வருவான் கூட என் மேல கண் வைக்க முடியாது முடிஞ்ச என் முகத்தை பாரு இந்த கண்ணு வைக்கிறாங்க இல்லையா நான் சொல்றேன் இன்னையில இருந்து எனக்கு ரகசியம் சொல்லி தாரேன் ரகசியம் வேணுமா எத்தனை பேர் ரகசியம் வேணும் கம்பே அதனால கம்போருவாங்க நம்ம ஊர்ல பிரதனே கம்போ அதுக்குன்னு பூசணிக்கா கட்டுறது இந்த சீனிக்காரன் கட்டி தொங்க விடுறது மேல ஒரு சீனிக்காரம் அதுக்கு மேல ஒரு மிளகாய் அணுக்க மேல ஒரு இந்த எலுமிச்சம்பளம் கட்டி தூங்கணும் என்னெல்லாம் வித்த செருப்பு புதிய வீடு கட்டிட்டு இருக்கும் செருப்பு பழைய பேண்டு பழைய சட்ட வைக்கோல் நான் என்னடா இது இப்ப இந்த நம்ம வழக்க இந்த நம்ம ஊர்ல இப்ப அது கிடையாது இல்ல முன்னாடி வாழைத்தோட்டத்துல எல்லாம் கட்டி விட்டுருப்பாங்க நாகூர் கூகுள் பக்கத்தில் செல்லும் பொழுது வலது பக்கம் இடது பக்கம் பார்த்தா நான் சொல்லட்டுமா நீங்க ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க இன்னையில இருந்து உங்களை கண்ணு போடுறவங்கள உண்மையிலே மோசமா ஆனா ஆளுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபைட் ஆன ஆளு பிரபலமான ஆளு மோசமான ஆள் இல்ல கண் வைக்கிறதுல நேரம் அவங்க அவங்க கண்ணுல நேரம் பாருங்க எப்படி அவங்க கண்ணுல நீங்க நேரம் பார்த்து அவங்க குனிவாங்க உங்களை பேஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்குள்ள பரிசுத்தாவியான இருக்கிறான்றது நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா கண்ணு போடுறவங்கள கண்ணை நீங்க பாருங்க சுருஞ்சு போவோம் கண்ணு சுருஞ்சு போற அப்பதான் உனக்கு தெரியும் ஆஹா நம்மளை பாக்குறதுக்கே உனக்கு முடியல ஏன் பொருளை எப்படி பாப்பா என்னையே பார்க்க முடியல ஏன் பொருளை எப்படி பார்த்து அவன் கண்ணு வைப்பான் அப்பதான் அந்த விசுவாசம் வரும் இன்னையில இருந்து என்ன செய்ய போறீங்க நான் காலையில ஒரு ஆளை பார்த்தேன் சீரியஸாவே சொல்றேன் புரியுதா கத்தருடைய ஆவினால நீங்க நடத்தப்படுவீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ணுள்ள உங்களை எல்லாம் பார்த்தவனே உங்களுக்கு தெரியும் நான் தப்புன்னு பார்க்க மாட்டேன் அவங்க சங்கோஜப்படுறத பார்க்க மாட்டேன் நம்மள பார்த்தாலே அவனுக்கு சுருங்கும் ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களை அந்த மாதிரி பாக்குறவங்களை நீங்க நேர பாருங்க கண்ணுக்கு நேரா சத்தியமா சொல்றோம் உங்க கண்ணால உங்க கண்ணா உங்களால பார்க்க முடியாது பின்ன உங்க வண்டிக்கு பின்னாடி இருக்க நம்பர் பிளேட பாத்துட்டு போட்டோம் என்ன வண்டி தெரியும் இல்லையா நாளைக்கு திருட்டு போனாலும் அவன் தான் முதல்ல வந்து ஆமாங்க எனக்கு இதெல்லாம் நடக்குது புரியுதா உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது திருட்டு போச்சுன்னா அவனுக்கு தான் முதல்ல தெரியும் உடனே அவன் திருடிடுவான் இல்லைன்னா இன்னொருத்தன் திருடிடுவான் அவன் காட்டி தருவான் உனக்கு புரியுதா ஏதா நடக்கும் தீமையின் நன்மையை மாற்றி போடுவார் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி சர்வவல்லோருடைய ஆவி உங்க வித்து சர்வவருடைய வித்து நீங்க அவர் வித்து அவர் கண்ணியை கொடுப்பீங்க ஒன்று பேர் ஒன்று இருபத்தி மூன்று ஒன்று பேர் ஒன்று இருபத்தி மூன்று அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்குதும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டீர்கள் எப்படி ஜனிப்பிக்கப்பட்டீங்க சிஸ்டர் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இதுதான் அழிவில்லாத வித்தாகிய தேவ வசனத்தினால் நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்களாம் அப்போ நீங்க எதுனால பிறக்குறீங்க பிறக்கிறதுனா தேவனால் பிறக்கிறது தேவனுடைய கனியை கொடுக்கும் அப்படிதானே தேவனால் பிறப்பது எதுவும் உலகத்தை 
ஜெயிக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்குது தேவனால் பிறப்பது உலகத்தை ஜெயிக்கும் என்றால் அது எப்படி ஜெயிக்குதா அழிவில்லாத தேவனுடைய வசனத்தை நீ கேட்கும் பொழுது அந்த வசனம் போய் உன் இருதயத்தில் விதைக்கப்படுது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மணி நேரம் ஆச்சும் கத்திற்கு நீங்க செவி கொடுங்க தெரியுமா சிஸ்டர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இருக்குது கூடி போனா எட்டு மணி நேரம் தூங்குவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க யாரோட காண்டாக்ட்ல இருக்கீங்கன்னா உலகத்தோட காண்டாக்ட்ல இருக்கீங்க இங்க வசனம் தெளிவில் தெளிவா சொல்லுது அழிவில்லாத வித்தாகிய தேவ வசனத்தினாலே நீங்க என்ன செய்யறீங்க பிறக்குறீங்க எப்படி பணக்காரனா பிறக்குறீங்க பாவம் இல்லாம பிறக்குறீங்க சுகமா பிறக்குறீங்க நன்மையா வாழ்றீங்க இது எல்லாத்துக்கும் வசனம் தான் உங்க இருதயத்துல இருந்தா வசனம் உங்களுக்குள்ள இருந்தா நீங்க அந்த கனியை கொடுப்பீங்க வசனம் இல்லைன்னு வைங்களேன் உலகம் உனக்கு ஒண்ணு சொல்லி தந்திருக்கும் ஏற்கனவே அந்த கனியை நீ கொடுப்ப ஏன்னா அதை விசுவாசிப்பீங்க அதுக்கு பெற்றுவீங்க மாற்றமே கிடையாது வெளியோடு <laughs> சங்கீதகர முதலே சொல்லி வைக்கிறாத துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையை நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் தேவனுடைய வசனத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவா சிம்பிளா சொல்றேன் சொல்றாரு நினைப்பூட்டும் அந்த நாள் முழுவதும் அதிகமாய் நினைப்பூட்டுகிற காரியம் அதுவும் அல்லவோ உண்டுதானே சொல்றாரு இதேதம் சிஸ்டர் இது நன்மையை செய்யறதுக்கு நினைப்பூட்டுறார் உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு தீமையை உங்களுக்கு யாரோ சொல்லிட்டாங்க எப்படி இருக்கும் காலையிலே வந்து சொல்றாங்க சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க காலையிலேயே துர்ச்செய்தி காலையிலே மூட் ஆஃபுங்க எனக்கு ஒன்றும் ஓடலை நான் தான் வீட்டில் லீவ் எடுத்துருக்கிறேன் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் ஒன்றும் நடக்கலை சொல்லுவாங்களா இல்லையா ஒரு வார்த்தை நன்மையான வார்த்தையாக இருந்தால் அது எவ்வளோ அழகமாய் அதை நினைப்பூட்டும் போது ஒரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் புருஷன் உங்களுக்கு நீங்கள் பிடிச்ச ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு வாங்கி தரேன்னு சொல்லும்போது அநேகமாக இந்த பிள்ளைங்களுடைய பிள்ளைங்கள்ட்ட நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ சாயங்காலம் அதை வாங்கி தந்தால் ஊரெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பாங்க ஸ்கூல்ல அந்த பெஞ்ச் ஃபுல்லா சொல்லுவாங்க அடுத்து ரெஸ்ட் ரூம் போவாங்க போற வழியில கேட்டு எனக்கு அப்பா இன்னைக்கு ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் வாங்கி தருவாங்க சிங் 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 அது சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அப்படிதானே ஜெர்சி ஆ புரிஞ்சா நினைப்பூட்டுதல் இல்லையா இந்த நினைப்பூட்டுதல் உண்டாகும் போது உங்க இருதை எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் சிஸ்டர் பிரதர் சந்தோஷமா இருக்கும் தேவனுடைய வசனம் ஒன்னு இருதயத்தில் இருக்கும் பொழுது அது சத்து ஆயுதம் பண்ணுவான் ஏ நீ அப்படி இல்லை இப்படின்னு சொல்லும் போது தேவனுடைய வசனம் ஒன்ன நினைப்பூட்டி ஒன்னு மகிழ்விக்கும் நெருக்கமான நேரத்தில் கூட கத்தருடைய வசனம் ஒன்ன என்ன செய்ய தெரியுமா ஒன்ன மகிழ்வூட்டிட்டே இருக்கும் உனக்கு விரோதமா ஒருத்தன் கால வந்து சொல்லுவான் உன்னை நான் சாயங்காலத்துக்குள்ள தூக்கிடுவேன் நீ என்ன செய்வ உன்னை காலையில வந்து பார்த்து சொல்றான் உன்னை சாயங்காலத்துக்குள்ள நான் தூக்கிடுவேன்ற 
நீங்க என்ன சொல்றீங்க தம்பி நீ மத்தியானம் தாண்டி இருந்தா தானடா பலாத்காரம் அல்ல வைராக்கியம் அந்த மாம்சமான குணம் இல்ல கர்த்தர் சொல்லுவார் உனக்கு விரோதமா எழும்புகிறவர்கள் ஒரு வழியாய் வருவார்கள் ஏழு வழியாய் ஓடுவார்கள் அவன் காஞ்சிபுரம் பச பிடிச்சதுக்கு கன்னியாகுமரி போய் பிடிப்பான் இப்படி போனா தூக்கிடுவானுங்க ஒன்ன தூக்குறேன் தூக்குறேன்னு சொல்லுவேன் அவனுக்கு அங்க ஆண்டு ஒரு ரெட்டு போடுவார் ஹலலுயா அப்போ உங்க இருதயம் செழிப்பா இருக்கணுங்க எதால தெரியுமா செழிப்பாக முடியும் தேவன் இந்த புருஷன் உன் மனைவிக்கு சொல்லுவதும் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லும் பொழுதும் குறிப்பிட்ட காரியத்தை நான் வாங்கித்தாரேன் என்று ஒப்புதல் கூறி பிராமிஸ் பண்ணும் போது உங்க இருதயம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது அந்த குறிப்பிட்ட காரியம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த சந்தோஷம் எப்பவுமே நிலைச்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் வரும்போது இன்னும் அதிகமா இருக்கும் வருவாரு வண்டி சொத்தம் கேக்குதா கேக்குதா இல்லையா ஆண்டோருடைய வசனம் உங்க இறுதித்தல் இருக்கும் பொழுது இப்படிதாங்க இருக்கும் இந்த மாதிரி வாழ்ந்து ஆசைப்படுறீங்களா சிஸ்டர் பிரதர் இந்த மாதிரி வாழ்ந்து ஆசைப்படுறீங்க இப்ப புரிய இல்லையோ புரியுதா நான் சொல்றது இன்னும் விளக்கணுமா இதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க தேவனோடு இந்த பூமியில வாழ ஆசைப்படுறீங்களா தினமும் சர்ச்சு வரணும் எப்படி தினமும் சர்ச்சு வரணும் நான் இன்னி ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் சொல்லுங்க சொல்லுவாங்க எங்க வீட்டுல ஸ்பீக்கர் கிடையாது டிவி உண்டு சீரியலுக்காக மட்டும் நாங்க டியூன் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் சினிமா தான் தெரியும் மொத்தத்தில் ஆஃப் அண்ட் இங்கவா நான் இங்கே கரெக்டாக தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி உனக்கு எல்லாம் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு நான் போகிறேன் தேவனுடைய வசனத்தை நீ கேட்பதில் கண் கசங்குதா தேவனுடைய வசனத்தை கேட்பதில் உனக்கு காதுக்கு ஒரு மாதிரி கொடைதா தேவனுடைய வசனத்தை கேட்க சத்தியத்தை கேட்க சபைக்கு வரும்போது கொட்டச்சல் உண்டாகுதா பெட்ரோலு காசலமாகுதா கவனமாக இரு கவனமாறு சத்துரு எங்கே ஆசீர்வாதத்தை திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிறான் நினைப்பும் பாருங்க சபைக்கு நினைப்பும் பாருங்க Oh, oh, next year, oh, I, I'm not from, so busy. Now, right now, I am in Japan. India will go to India, they tell me. <laughs> Hallelujah. They tell me, you are going to come here. They are going to fly to America. 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 நாம நினைக்கிறோம் அமெரிக்கா உள்ள அவரு அவரு வந்து அவரு அவர் வேணே வரமா இருக்கிறார் இல்ல நீ வேணும்னு அவர் அடைச்சு வச்சிருக்க ஜப்பான்ல ஜப்பானில் நீ நினைக்கிற காரியத்தை ஜப்பான்ல ஒருத்தனை செஞ்சிட்டு இருப்பாரு நீ என்ன செய்வ அமெரிக்க நீக்கு ஓடிட்டு இருப்ப அவர் என்ன பிளான் வச்சிருப்பாரு தெரியுமா நேரம் இந்தியாவில வந்து செய்யணும் உனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு நீ என்ன செய்வ அமெரிக்காவுக்கு போவ அதாவது ஆண்டவர் இங்க வச்சுட்டு நீ அங்க போவ அவர் இங்க வரணும்னு நினைச்சிருப்பாரு அதுக்கு நீ என்ன செய்யணும் அவர் சமூகத்தில் அவர் அப்பத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் ஹலலுயா சபை கூடி வரதுல விட்டேனா ஆசீர்வாதத்தை விட்டுட்டு அவ்வளவுதான் பிராங்கா சொல்றேன் ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் சபை கூடி வரதுல விட்டுட்டு நாங்க சபைக்கு காணிக்க கொடுப்போம் எவனுக்கு அவனும் தூக்கி குப்பையில போட்டுருவோம் உலகத்தோடீங்க விழுந்துருவீங்க தேவன் வைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை விட்டு விலகிடுவீங்க 
ఆపరుగులుగా అన్నమాట రబ్బర్ వచ్చేది అని పరు హలలుయా హలలుయా పురుంజా ఎన్న తేడుకున్న ఆశీర్వదికి ఆశీర్వదికి ఇప్పుడు ఉన్న ఎన్నా వేణు అళియాద విత్తు సొల్లుంగా అళియాద విత్తు విత్తాగియే అళియాద విత్తాగియే దేవ వసనం అది నాకు కేట్కుంబడదు నా మరుబడి ప్రక్రియ ఎన్న అళికేవే ముడియాదు ఎనకు దేవుని వచ్చి ఆశీర్వాదము అళియాదు నిలయానదు నిలయారుపే పూర్జా నాన్న చర్చకు పోవా నాన్న మున్నాడి చిన్న పిల్లయా ఇరుకు కరెక్ట్ గౌనియ చర్చకు పోకుంది ఎప్పుడు తిని మనకు సంతోషం ఆరుకో ఆరాధన నడక మూడు మూట భయంకర సంతోషం ఆరుకో ప్రసంగాను పాస్ట్ వరు వరు పారంగ అప్పుడు నాన్న చేయింది తిరిమా ఎనక ఇంత కొల్లాంబళం ఇరుకు లే కొల్లాంబళం తిరిమా ఎంగ చర్చలో కొల్లాంబళం నరయ ఉండు పక్కన కొల్లాంబళం మాంకాయ్ ఏం తినే వెళ్ళ అదే దా ఇరుకు సీజన్ అని ఒన్ను వరం చాక్ ఏర్కునేమే పై కట్టి కొండు పోయి వచ్చిరువే ఇంత ఇంక సేది నడకంపోదు నా అంగే ఏ చెవే అంగే విదక్కిరా నాన్న ఇంక విద ఏడుకరే నా ఇప్పుడా అది తెలియదు నా ఇన్నొరు విదయే పైతు కొండు ఇరుకరే ఇది అళిందు పోగుర విద అలియాద విత్త ఏడుతా ఇన్నో నరయ నా మాంగా తోటం వచ్చారు పాపవే నా ఏంట చూడు ఒరే మాంగా పరిపు కొల్లాంబళం పరిచిట్టు అడుతు రెండు వేర కూటిట్టు వరువే అంటే మాపుల నా ఇప్పుడు ఎడుతుకున్న అవన ఆశ కాటి ఉడవే అడత వారం అవనం కంపడి సైజు వరంపోదు నా ఏంట చేయమే నా ఇంక అడుతు అంకుల్ వరువారు గ్రేట్ విల్లన్ ఆవరు ఉందా ఇప్పుడు కాంట్రతకు రెడీ నా పంబర అడి గరంగల మారి చచ్చలు పోయి కాంట్రతే పురిదా ఏ నాకు చేయి ఇంకరుద్దు పోరు వసనం పోరారు ఇప్పత్తా తెలియదు మ్యాటర్ ఎద విట్టాలి ఇద విట్టకూడదు ఇది ఇల్లన ఆరాధన ఇల్ల చపం ఇల్ల విన్నప్పం ఇల్ల వేంటదల ఇల్ల నన్న ఇల్ల రహస్యం ఇల్లన ఎన్నాంగ రహస్యం ఇల్లన ఎన్న ఇద రహస్యం హల్లే లుయా అమ్మా అదుకు బ్రో ఆండవర తెలిసి బ్రో ఎన్న చేయనా ఎద మిస్ ఆనాల ఎద మిస్ పడన మాటే హ కంటెంట్ ఇక్కడ ఎద మిస్ పడన మాటే సంభవం ఇక్కడ ఎద మిస్ పడన మాటే కేటడే బ్రో ఆండవర ని ఎన కరెక్ట్ ఆ పేజర్ రగచేత కరెక్ట్ ఆ బలిపడుతుంగ చెలువే హల్లేలూయా ఇప్పుడు ఎరా చింగ కేక్రింగ్లా పక్కతి విటగారు ఎప్పుడు ఆశీర్వదిక పటాయి అవునుడే ప్యాకేజ్ తని ప్యాకేజ్ అవునుకు రగస్యత వచ్చిందరా అది పిడిచిటా ఆనోర పిడిచిటా అవన్ని మెట్టి అడిచిటా అద ఉనకు చెప్పి తరువారా అవన్ని ఇప్పుడు కొడిట్ పోనే అప్పుడు కొడిట్ పోనే కడయదు ఓ వలి తని వలి కత్తు ఉనకంటు తని వలి వచ్చిరుకరా అదని ఇవ పార ఏంట బెన్ కేపబుల బెన్ ఇన్ కేపా బెన్ ఇన్ బ్రదర్ కేపా ఈయన కత్తర్ ఎనకే పేసినారు అప్ప మత్తవంగులకు ఎలా పేసిరుపారా ఎల్లారకూ పేసిరుకరారు ఆనా ఒరే వసనం ఒరే వార్త పాల యాంగిల్ల ఉంగులకు ఉదవి ఇరుపారు కత్తర్ హాలలుయా తెలియదు ఎనకే తెలియదు హాలలుయా కేటాక తెలియం అది వేరే ఆనా ఒవ్వరు ఆళ్ళకు పేసరారు హాలలుయా రక్షిపూన్ తలైపుల నా యావదు 17 వరమా పోయిరదా ఒక హెడ్డింగ్ దానా ముటికవే ముడియాద మ్యాటర్ ఇరుకు రక్షిప్ల అవ్వలు పెరియ రగస్యంగల్ ఇరుకు మర్పడి నింగ కేటువాంగ ఇడ కేగరింగల ఇద పే తిరుమ తిరుమ 10 తాటి కేలంగ ఒరే మెసేజ్ 100 వాటి కేట 100000 రగస్యంగల వెలిపడతవర్ ఆ ఎంగలకు ఇంద కన్ని తీవు ఇంద్ర ఒక కథ వరం బారంగ కన్ని తీవు మూడు పే పడం పోటర్ పాయి కాలు ఉయత్ర మారి మూడు పడం పోడువాంగ నాప్పది ఐంబది వర్షమా ఓటరా వైద్యకర కూటం ఇరుకర నెలదర ఓటరావే వేదం సొల్లుదుంగ జనం 
தொடர் கதைக்கும் கட்டுக்கதைக்கும் மயங்கி கிடப்பார்கள் என்று அதுக்கே இவ்வளவு மயக்கம் வருது மறுபடியும் பிறக்கிறது நிறைய பேர் கப்புங்க நான் வந்து அந்த பணக்கார வீட்டுல பிறந்திருக்க மாட்டேனா சொல்லிருக்கீங்களா நீங்க நான் சொல்லிருக்கே நம்ம எல்லாம் பிறாங்க சொல்லுவோம் உண்மை சொல்லுவோம் நான் நினைப்பேங்க ஐயோ அந்த பணக்கார வீட்டுல நான் பிறந்திருக்க மாட்டேன்னா அட இப்பதான் தெரியுது நல்ல காலம் அந்த பணக்கார வீட்டத்தை பிறந்து நான் ஒரு மட்டத்துல இல்லாம கத்துற பெரிய மட்டத்துக்கு என்ன கொண்டு போறதுக்கு நான் கீழே விழுந்தனாலதான் எழும்புனேன் போதும் நல்ல பணக்காரனா இருக்கேன் ஒரு உலக தரமான பணக்காரனா இருக்கான் என்ன தெரியுமா தெரியும் அவனுக்கு போதும் ஒண்ணு இருக்கும் அவனுட்ட போய் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாலும் ஆண்டவர் அவன் போய் என்ன தெரியுமா மொத்தத்தை வித்துட்டு வாங்குவாரு ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா ஐஸ்வரிய வாங்கிட்ட நித்திய ஜீவனை அடையும்படி என்ன வேணும்ன்றார் சகலவற்றுக்கும் உதவி கொண்டிருக்கும் ஐயோ ஆண்டவருக்கா மனைவிகிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவருக்கா பெரியம்மாட்ட கேட்கணும் ஆண்டவருக்கா எனக்கு மாசம் கெட்ட அந்த இஎம்ஐ கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவர் கொடுக்கணுமா ஹலலுயா தேவன் உனக்கு தந்தால் தேவனுக்காக அந்த பணம் வேலை செய்யும் ஹலலுயா பணத்தை வச்சு விளையாடுங்க ஆமா தெரியாது இல்ல பணத்தை வச்சு விளையாடுறது தெரியாது இல்ல பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆவிக்குரிய பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு நான் ஒரு ஒரு ட்ரைனிங் போட போறேன் பிசினஸ் பீப்புள் பணத்தை சம்பாதிக்கணும் பணத்தை தேவனுக்கு கொடுக்கணுன்றவங்க வா தேவனுக்கு கொடுக்கணும் எப்படிதானே புரியலையோ ஆமைக்கு கூலிக்கு சரிந்து விழும்படி மடியில் கொட்டப்படும் விதைக்கிறவன் அறுப்பான் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் புரியுதா ஆசைப்படுறவன் <laughs> பணம் சம்பாதிக்கணும் ஆசைப்படுறவன் பணத்தை கெஞ்ச மாட்டான் பணத்தை கும்பிட மாட்டான் பணத்தை கால வச்சுட்டு இருப்பான் ஹலலுயா அப்ப பாருங்க நம்மளுடைய எதிர்கால வளர்ச்சி ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி ஒரு பாவம் இல்லாத வாழ்வு வாழணும்னா நீ ஆவிக்குரிய போஜனத்தை உட்கொள்ள வேண்டும் அழிவில்லாத வித்த அல்ல அழிவில்லாத வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனம் வசனம் ஆகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறே மாம்சம் எல்லாம் புல்லை போலும் மனுஷனுடைய மகிமை புல்லின் பூவை போலும் இருக்கிறது புல் உலர்ந்து அதன் பூவும் உதறுகிறது கத்தருடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமே அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இதுவே இந்த உலகத்துல எல்லாம் அழிஞ்சு போகணும் வேதம் சொல்லுது அழியாத ஒண்ணு எது தேவ வசனம் அந்த வசனம் உங்களுக்குள்ள இருந்தா சில சினிமால பாத்திருக்கீங்களா இந்த தீர் 
தீர்க்க ஆயுசுக்குன்னு சில சில இதெல்லாம் தீர்க்க ஆயுசுக்குன்னு சில காரியங்கள்லாம் செய்வாங்க இதை சாப்பிட்டால் வயது செல்லாது வயது செல்லாதுன்னா செத்து போறதாகிறது இல்லை வயது வராது இளமையா இருப்போம் அப்படிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் அது தேவ வசனம் உனக்குள்ள இருந்துன்னா உன் ஆத்துமா அழியாது உன் சரீரம் அழியாது உன் வாழ்க்கை அழியாது நீ செய்வதெல்லாம் செழித்திருக்கும் பரலோகத்தில் ஒன்ற நட்டா எப்படி திளைத்து கனி கொடுத்து பெருகி மறுபடி மறுபடி அது சாகாம பெருகிட்டு இருக்குமோ அதேதான் உன் வாழ்க்கையில இருக்கு ஹலலுயா இன்னிலிருந்து வார்த்தைய சொல்ல அதை கேட்க மறுபடி மறுபடியும் கேட்க உங்க இருதயம் வாஞ்சையா இருக்கட்டும் தேவனுடைய வசனம் தேனிலும் தெளித்தேனிலும் மருதுவா இருக்குதுன்றான் எத்தனை பேருக்கு தேவ வசனம் கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க ஹாப்பியா கேட்டிருக்கீங்களா நான் வசனம் இல்லாம ஒரு நாள நான் எடுக்கவே மாட்டேன் ஒரு நாள நான் புதிதா எடுக்கும் போது மொபைல் நான் எப்பவுமே மேக்சிமம் எல்லாரும் என்ன எடுப்பீங்க என்ன எடுப்பீங்க மொபைல முதல்ல எடுப்பீங்க அப்படிதானே ஆமா நான் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன் எல்லா நாளும் ஒரு நல்ல வாக்கு திருத்த வசனம் வேணும் எல்லா நாளும் நம்ம சபையில நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஆமா ஆ உங்க பிள்ளைகளை எல்லாம் விடணும் இப்ப ஒரு சில பேர் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சபையில கொஞ்சம் வேலை எல்லாம் செய்யறாங்க உம் அவங்கள தயார் பண்ண பாருங்க எனக்கு அது ஆசை பாருங்க நான் எப்பவுமே தெய்வ வசனத்தை தான் நோண்டுவேன் ஹலலுயா ஆமா வசனம் இல்லாம புறப்படாதீங்க தேவனுடைய வசனத்தை எடுங்க பைபிள் எடுத்து படிங்க ஜபம் பண்ணுங்க பைபிள் எடுத்து படிக்கிறது இந்த இந்த பூஜை பண்ற மாதிரி பைபிள் எடுத்து படிக்காதீங்க அப்படியே திறந்து நான்கு கொண்டு சொத்தான் யூதாசன் சொன்ன மாதிரி நீ அப்படியே போய் சா செய்யணும் மாதிரி அப்படிலாம் இல்ல ஜபம் பண்ணி வேதத்தை திறந்து தகப்பனே எனக்கான வார்த்தையை மன்னாவை இந்த நாள் மன்னாவை எனக்கு கொடுங்கப்பா கேளுங்க கத்தவங்களோடு பேசுவார் ஹலலுயா தினமும் பேசுவார் வசனத்தோடு போங்க கால்களுக்கு வசனம் என்ன செய்யட்டும் தீபமா இருக்கட்டும் பாதைக்கு வசனம் வெளிச்சமா இருக்கட்டும் உங்க காலில் வசனம் இருந்ததுன்னா பாதை வெளிச்சமா இருக்கும் வசனம் வெளிச்சத்தை காட்டும் ஹலலுயா இங்க பாருங்க உங்க நன்மையும் உங்க தீமையும் ஒரு வார்த்தையினால் தான் வருது சொல்லுங்க உங்க உங்க வாழ்க்கை இல்ல நன்மை நடக்கிறதுக்கும் தீமை நடக்கிறதுக்கும் காரணம் ஒரு வார்த்தை புரிஞ்சா இந்த உலகம் உலகத்திலிருந்து உங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிற வார்த்தை சத்துருவினால் கலந்து வரும் ஒரு மனுஷன் சொன்னாலும் அதுல தீமை இருக்கு புரிஞ்சா தேவ வசனமே அல்லாம ஒரு மனுஷன் நீ நல்லா இருப்பேன்னு சொன்னாலும் அவன் தீமை இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப நீ மனுஷனை எதிர்பார்க்க வேண்டாம் தேவனை எதிர்பார்த்து தேவனுடைய வசனத்தை நீ பிடிச்சிருந்தேன்னா வாழ்க்கை அழிவே இல்லை அந்த வசனம் ஒண்ணு அசை போட்டு அசை போட்டு இருந்துக்கோ எது விட்டாலும் வசனம் ஒன்னு விடாது உலகத்துல எந்த மனுஷன் வேணா விட்டு போலாம் ஆனா வசனம் ஒன்னு விடவே விடாது வார்த்தை ஒன்னு விடாது அது அது புறப்பட்ட காரியத்தை செஞ்சு முடிக்காம விடாது ஹலலுயா அப்ப ஒரு மனுஷனுடைய அழிவும் வார்த்தை தான் அது உங்களுக்கு புரியுதா எத்தனை பேருக்கு இது புரியுது நம்ம கேட்கிற வார்த்தை சிஸ்டர் சிம்பிளா இன்னும் சொல்லி தாரேன் ஒரு குரங்கோட கூட்டுல ஒரு புலியை கொண்டு போட்டா சின்ன வயசுலயே ஒரு புலியை ஒரு குரங்கு கூட்டுல கூட்டு வளர்த்துறாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த குரங்கு அந்த புலி எப்படி வளரும் என்ன குணாதிசியோட வளரும் நேற்றைக்கு அழகா ஒரு ஆளு சொல்ல விரும்பல ஒரு 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 செலிபிரிட்டி ஒரு சிங்கத்தை தொட்டு தொட்டு இருக்கிறான் என்னடா இது சிங்கத்தை அப்படி தொட்டு சிங்கல் சாரி புலிய தொட்டு தடவி தடவி பேசுறாரு கடைசிதான் விளங்குச்சு அவரு உண்மையிலே அந்த புலிய தொடுறாரு அந்த புலி கடிக்கல அந்த புலி அப்படியே பழக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அவர் சொல்றாரு உங்களையும் இந்த உலகம் இதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வீரம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வல்லமைய உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சக்திய உலகம் இதே மாதிரி பயன்படுத்துது தனக்கு சாதகமாய் 
பிசாசு அருமையான பிள்ளைகளே உங்களுக்குள்ள தே இருக்கிற தேவ வல்லமையை பிசாசு இப்படித்தான் பயன்படுத்துறான் தன்னுடைய அறியாமையை கொண்டு பயன்படுத்துறாங்க நீங்க சிங்கத்தின் பிள்ளை சிங்க குட்டி நீங்க ராஜாவா தான் இருப்பீங்க நீங்க எங்கேயுமே சிப்பாய் கூட கிடையாது சாதா காவலாளி கூட கிடையாது சாதா போர் வீரன் கூட கிடையாது ராஜ சிங்கம் ராஜா நீங்க அப்படித்தான் இருப்பீங்க அவருடைய குணாதி சேர்ந்தா உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அவர் செய்ய நினைச்சதை நீங்க செய்வீங்க பூமியில் அவர் கட்ட நினைச்சதை நீங்க கட்டுவீங்க கட்டவிழ்க்க நினைச்சதை நீங்க கட்டவிழ்ப்பீங்க மூன்ற வருஷம் இருந்து அந்த ஊழியத்தை காட்டினார் அவர் பிள்ளையா நீங்களும் நானும் காட்டணும் இயற்கை கப்பாற்பட்ட பூமியை மாற்றுகிற சக்தி நம்மள்ட்ட இருக்கு வல்லமை நம்மகிட்ட இருக்கு இந்த வல்லமையில வளருங்க சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து நான்குல சொல்லப்பட்டிருக்கு கர்த்தரிலும் அவர் வல்லமையும் நாடுங்க இருக்குது கர்த்தரை நாடுங்கள் அவருடைய வல்லமை நாடுங்கள் அநேகர் இன்றைக்கு கர்த்தர் சும்மா நாட்டிட்டு இருக்காங்க தேவைக்கு மட்டும் வல்லமை நாடல உங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு கத்தி உடஞ்சிச்சுன்னு வைங்களேன் நீங்க போய் என்ன வாங்குவீங்க கடையில போய் இந்த கத்தியை ஒட்டி கொடுப்பீங்களா நிறைய பேர் அப்படி ஒட்டுவாங்க தலைவரே ஒரு நல்ல கத்தி பார்த்து எடுத்து கொடுங்க வீச்சர் நல்ல வீசுற மாதிரி தானே கேட்பீங்க அவன் புத்திசாலி இல்லைன்னா உடஞ்ச கைய உடஞ்ச இதை ஒட்டிட்டு இது உடையும் அடுத்த வட்டி பயன்படும் போது விரைச்சி விரைச்சி வட்டணும் அதை புத்தி ஆயுதம் ஆச்சு வீசிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க அதுதான் வல்லமே ஆண்டு வரே என் கை உடைந்தது உடைந்த கையை ஒட்டி தாரும் அப்படி கேட்காதீங்க புதிய கையை தாருங்கன்னு கேளுங்க அப்ப ஏற்கனவே இருந்த கையோட வல்லமை உள்ள கையா இருக்கும் அதான் உன் பலவீனத்தில் பலன் பூரணமா விளங்குன்னு சொல்லல என் பலன் பூரணமாய் விளங்குன்னு சொன்னார் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா தயவு செய்து நீங்க கேட்பதெல்லாம் உங்க வாழ்க்கையின் ரட்சிப்புக்கு ரொம்ப இடையூறா இருக்கணுமா உங்க வாழ்க்கையின் ரட்சிப்புக்கு பலனா இருக்கணுமான்றத முடிவு பண்ணிருங்க ரட்சிப்புங்கிறது விடுதலை வெற்றி உங்க வெற்றி எங்க இருக்கணும்னா தேவன் சொன்ன வசனத்தில் இருக்குது அங்கிருந்து தான் வரும் உங்க வெற்றி உங்க தோல்வி பூமியில் இருக்கிற மனுஷர்களிடத்தில் இருக்குது சத்ரு பின்னால இருக்கான் நீ நல்லா இருக்க விட மாட்டாங்க நன்மைய விரும்புகிறவர்கள் கூட ஒரு கட்டத்தில் உன் நன்மையை விரும்பாமல் கூட போலாம் அப்படின்னு இல்லையோ வேற மாதிரி பாக்குறீங்க ஆனா நீ குடும்பத்தில் குழப்பத்தை உண்டாக்குற குடும்பத்தில் குழப்பத்தை உண்டாக்க சொல்லல ஞானமா நடந்துக்கோ மனுஷன் மேல நீ பிரியமா இருப்பது ஓகே தான் ஆனா மனுஷன் மேலேயே நீ பிரியமா இருக்காத மனுஷனை நம்பு மனுஷனையே நீ நம்பி இருக்காத கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதே உனக்கு பாக்கியம் ஹலலூயா தேவ வசனத்தை கேட்பீங்களா ஒரு வசனத்தை கூட பார்க்கலாம் லூக்கா பத்து பத்தொன்பது மிதிக்கவும் சத்துருவின் சகல வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது ஆகிலும் ஆவிகளை உங்களுக்கு கீழ்படுகத்தக்கதாய் நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருப்பதற்காக சந்தோஷப்படுங்க புரியுதா இது சிஸ்டர் பிரதர் சர்ப்பங்களை தேள்களை மிதிக்கவும் அந்த சர்ப்பனா என்ன தெரியுமா தந்திரம் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்கு சர்ப்பம் தந்திரம் தேள் இந்த சத்ரு இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் சத்ருவின் சர்ப்பங்களையும் தேள்களை மிதிக்கவும் சத்ருவின் சகல வல்லமைகளை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்குறேன் ஆண்டவர் என்ன அதிகாரம் கொடுத்துருக்கார் நமக்கு சத்ருவின் சகல தந்திரங்களையும் மிதிக்கவும் அதை அதிகாரம் கொள்ளவும் நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்காரு 
தேவன் வல்லமைய தந்திருக்கிறார் தந்திருக்காரா தந்திருக்கிறாரா உன்னை கண்ட பிசாசு ஓடுமா உன்னை கண்ட வியாதி ஓடுமா வியாதி மறைஞ்சு போவோமா பிரச்சனை உடஞ்சு போவோமா உன்னை பார்த்து பயப்படுமா ஏன் பயப்படுவோம்னா உனக்குள்ள வல்லமை இருக்குது அந்த வல்லமையை நீ விசுவாசியாத வரைக்கும் அந்த வல்லமை செயல்படாது புரியுதா சிஸ்டர் கீழே சொல்லுங்க கீழே சொல்லுது ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியத்தக்கதாக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதுக்காக சந்தோஷப்படுங்க நீங்க சொல்லும் போது வியாதி மறையுது உங்க வாழ்க்கை மாறுது உங்க வாழ்க்கை நீங்க தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்படும் போது உங்க வாழ்க்கை மாறும் உங்களால பிறருடைய வாழ்க்கை மாறும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நீ சந்தோஷப்படுறது ஒண்ணும் இல்ல ஐயோ என்னால ஒரு வியாதி மாறிச்சு அப்படின்னா தேவனுடைய மகிமை நீ எடுத்துறேன்னு அர்த்தம் நீ எதை குறித்து சந்தோஷப்படணும்னா நீ சொன்னா கீழ்படியுதுன்னா பரலோகத்துல உன் பேர் எழுதப்பட்டிருக்கு புரிஞ்சா உங்க பேர் எங்க எழுதப்பட்டிருக்கு பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் நீ சொன்னா கேக்குது உனக்கு ஒண்ணு நடக்குது இன்னொரு ஆள் சொன்னா உனக்கு ஒண்ணு நடக்கிறதுக்கும் நீ சொன்னா நடக்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா பரலோகத்தில் உன் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கு ஜீப புஸ்தகத்தில் உன் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கு இப்படி கூட சொல்லலாம் நீ விசுவாசியாத இருக்கும் போது உனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் கத்து சுகப்படுத்தி இருப்பார் ஒரு ரகசியத்தை சொல்றேன் உனக்குள்ள சுகம் புறப்பட்டு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நீ தேவனுக்கு இடம் கொடுத்ததுனால மாத்திரமே உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய வல்லமையான பாஸ்ட் வந்து ஜபிச்சாலும் உனக்கு ஒண்ணு நடக்காது தேவனே இறங்கி வந்து உன் தலையில வச்சாலும் உனக்கு ஒண்ணு நடக்காது ஏன் நீ விசுவாசிக்காமல் இருந்தால் விசுவாசிக்கிறேனா தேவன் ஒரு சின்ன பிள்ளையை கொண்டு கூட உனக்கு சுகத்தை கொடுக்க முடியும் உனக்கிட்ட இருக்கிற பிசாச துரத்த முடியும் ஹலலுயா உனக்குள்ள சுகம் வந்துருச்சுன்னா நீ மற்றவங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்துட முடியும் ஏன்னா உன் பேர் அங்க எழுதப்பட்டிருக்கு ஹலலுயா ஹலலுயா எல்லா வல்லமை நம்மகிட்ட இருக்குங்க உங்க வல்லமையை குறித்து நீங்க தேவன் சொல்றது அறியாம இருந்தீங்கன்னா உங்க வல்லமை தெரியாது ஹலலுயா தேவன் உங்களை குறித்ததான உங்களுக்கு என்ன வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார் எந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று நீங்க தெரிய 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 தேவ வசனத்தை கேட்க கேட்க அதை தெரிஞ்சு கொள்வீங்க அதை தெரிஞ்சு கொள்ள தெரிஞ்சு கொள்ள உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் வரும் இந்த விசுவாசம் வராம நீங்க கையை வைக்க மாட்டீங்க கையை காட்ட மாட்டீங்க காலை முன்னாடி வைக்க மாட்டீங்க ஹலலுயா தொழில் செய்யறவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க தொழில் செய்யறதுக்கு ஐயோ எனக்கு அது நடக்கும் இது நடக்கும் ஏசப்பாட கேளுங்க அப்பா உங்க வல்லமை எனக்குள்ள இருக்கிறது நான் எதை செஞ்சாலும் அது நடக்கும் உங்க நன்மைக்காக உமக்காக நான் இதை செய்ய போறேன் கத்திற்கு சித்தமானால் இது செய்ய எனக்கு பலன் கொடுப்பீராக நான் காலை முன்ன வைக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன் சொல்லுங்க முன்னாடி வைங்க அங்க திறக்கும் வாசல் ஏன் உங்கள்ட்ட தான் வல்லமை இருக்குதே ஹலலுயா தேவன் வல்லமையை வச்சுட்டு அங்கேயே இருக்குல்ல வல்லமையை உங்களுக்கு உள்ள வச்சிருக்கிறார் வசனத்தின் மூலமாக அதை கொண்டு வராரு அதை பெற்றுக்கோ ஹலலுயா புரியுதா சட்டங்களின் தேள்களை மிதிக்கவும் சத்ருவின் சகல வல்லமை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்று உங்களை சேதப்படுத்தார் பிசாசம் உங்களுக்கு சேதப்படுத்த மாட்டான் பாம்பு சேதப்படுத்தாது சர்ப்பம் சேதப்படுத்த தேர்வு ஒன்று சேதப்படுத்தாது உங்களை ஹலலோயா பாம்பு கடிச்சா சாவிங்களா பாம்பு கடிச்சா சாவிங்களாங்க பாம்பா பாம்பு கடிச்சா சாவிங்களா நம்ம சபையில் ஒரு ஆள் பாம்பு கடிச்சது குடும்பத்தில் என்ன கூப்பிட்டு கேட்டாங்க ஐயா நீங்க சொன்னா அவர் சாவ மாட்டாரு நானா எனக்கு தோணுச்சு நானா அப்ப அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வல்லமை எனக்கிட்ட இருக்குன்னு நம்புறாங்க அப்படித்தானே அது என்னுடைய இதுல கத்தருடைய வல்லமை பாம்பு கிட்டா நீ சாவ மாட்ட மருந்து பார்க்கலன்னாலும் சாவ மாட்ட புரிஞ்சா கீழ்படியாத மருந்து பார்க்காம இருந்து ஒரு ஆள் பிழைச்சிட்டாரு அல்ல இல்லையா ஆமா என்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டாங்க ஐயா சாவாரா சாவ மாட்டாரா யாரு சொந்த ஆளு அல்ல இல்லையா 
ஆமா பாம்புனாலே அப்படித்தானே பவுல பாருங்க விரியன் பாம்பு கொத்துன ஸ்பாட்ல அவுட்டு அவன் தட்டிதல் போயிட்டு இருக்கேன் வேலை நிறைய கிடக்கு சொல்லுவங்க எல்லாம் லைட் ஒரு சொறி வர வேண்டாம் அது அதுக்கு வேலையை காட்டும் ஆஹா இவ்வளவு பெரிய சர்வ வல்லமை படைத்தவன் இந்த ஒரு சுறைக்கு வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் ஆமாம் அது உயர்ந்து ஏறிட்டே இருக்கு இந்தா போ இந்தா போ இந்தா போ எப்ப சர்வ சிருஷ்டிக்கு ஒன்ன தெரியும் நீ பிள்ளையா வெளிப்படாம இருந்தா அது வேலை செய்யாது பிசாஸ் வேலை செய்வாங்க உனக்கு சொறி வந்திருக்கலாம் பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் ஏதாவது வியாதி வந்திருக்கலாம் என்ன வேணா வந்திருக்கலாம் ஆனா நீ அதை மேற்கொள்ளுவாய் சக்கல அதிகாரமும் உனக்கு உள்ள வச்சிருக்காரு ஹாலலுயா இனி எல்லாம் இந்த சின்ன சொறி காய்ச்சல் வாந்தி வேதி இதுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது எனக்கு போன் பண்ணக்கூடாது பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு பேர் அனுப்பி விடுவாங்க வீட்டுக்கு அதே வியாதி உள்ளவங்களை அஞ்சு பேர் அனுப்பி விடுவேன் கத்துடைய நாம மகிமைப்படுவதாக ஆஹ் அடிமை இந்த நாளில் நான் அங்கே தூரமாக இருக்கிறபடினாலே ஒரு அருமையான சகோதரி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வல்லமை சர்வ வல்லமை படைத்தவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய கேட்டில் நீங்க சவுட்டுனாலே மிதிச்சாலே சுகமாயிரும் ஐ சென்ட் இட் தேர் அட்ரஸ் அனுப்பி விட்டுருவேன் அவன் இனி அப்படிலாம் தான் பிளான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் எப்படி நீங்க வளர்றது வளரணும் இல்லையா கேட்டு கேட்டு அப்படியே வல்லமை வல்லமை சர்வ வல்லமை எதுக்கு சிஸ்டம் அது ஜோக்கு சொல்லல உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் பலத்தை எடுத்துட்டு நீங்க போங்க புறப்படுங்க தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க சுகப்படுத்துங்க உங்க வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா முதல்ல கை வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க பிசாசு வருதா வருதுங்க இயேசுவின் நாமத்துல அப்பதான் நீங்க வல்லமே எழுப்புவீங்க உங்க பக்கத்து ஒரு தானே பிரச்சனையா கைய வைங்க பாங்க என்ன செய்யாது அவங்களுக்குள்ள கத்தருடைய வல்லம் இருக்கு வல்லம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டுட்டீங்கல்ல சொத்து எங்கெங்கெல்லாம் கிடக்குன்னு தெரிய கேள்விப்பட்டீங்களோ சொத்து எங்களுக்கு அங்க கிடக்குதா எங்க பக்கத்து ஓடுவீங்கல்ல சொத்து எங்க கிடக்குன்னு சொல்லிட்டாரு நான் உள்ள வச்சாச்சு எழுதியாச்சு முத்திக்காச்சு முத்திர குத்தியாச்சு வாங்க சுகம் உங்க சரீரத்தில் இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு பாஞ்சு இறங்குதுன்னா நீங்க சுகம் ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் கத்திர என்ன கொடுத்த வழிபாடு நான் சொல்றேன் சுகம் ஓ மூலமா பாஞ்சு ஒருத்தனுக்கு போகுதுன்னா உன் நீ சுகமா இருக்க அந்த வேதி இங்க வந்துடுமோ நீ சர்வ வல்லமையா பின்ன அதுகிட்ட இருந்து போற அதை கும்பிடு வியாதிக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக கும்பிடாத போய் உட்காந்து அதுக்கு ஜோம் பண்ற நீ சர்வ வல்லமையோடு இருக்கிறாய் சுகம் பலன் ஆரோக்கிய நன்மை செழிப்பு சக்கல சர்வ வல்ல உருடைய சாயல் ரூபம் அவர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படியே நீ வெளிப்படுவாய் அதுக்கு தேவன் விரும்புகிறார் அதுக்கு தான் ஒன்னு அப்படி அபிஷேகித்து இருக்கிறார் கத்தர் வைத்திருக்கிற சர்வ வல்லமையும் பயன்படுத்துங்க ஹாலலுயா ஹாலலுயா கத்தர் இந்த வார்த்தையின் மூலம் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்